Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einer weiteren Episode aus unserer kleinen A bis Z Offizierserie. Bevor ich aber über den nächsten ungewöhnlichen Offizier spreche, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, abonniere den Kanal doch bitte und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Jetzt schauen wir uns aber mal Code an. Code mit H, wohlgemerkt, nicht das andere. Er gehört zur Klasse Ingenieurwesen, das bedeutet, du brauchst Ingenieursabzeichen, um ihn abzugraden. Er gehört zur Gruppe Klingonische Patrioten, was bedeutet, wenn er Captain ist, können andere aus dieser Gruppe ihm Synergien geben oder er kann einem Captain aus der Gruppe Synergie geben, wenn er mit auf der Brücke ist. Und er gehört zur Fraktion Klingonisches Reich, das bedeutet, du brauchst Klingonische Fraktionscredits, um ihn abzugraden. Und wenn du was über ihn wissen möchtest, ist hier so ein sehr kurzer ähm, Erklärtext drin. In der Infobox ist ja immer ein Text zu jedem Offizier, mal so kurz wie hier, mal sehr lang. Und gerade wenn es Offiziere sind aus Serien, die du aber nicht gesehen hast, dann kann man da sehr gut nachschauen. Wie du hören konntest, hat er eine äh, ein Kapitänsmanöver, das Abfangjägeraufseher. Und Code reduziert die Reparaturzeit des Schiffs um 20%, wenn es sich um einen Abfangjäger handelt. Das ist jetzt nichts, was man andauernd braucht. Aber es gibt Phasen, gerade in der Anfangszeit des Spiels, wo diese Reparatur-Speedups schon eher Mangelware sind. Und Latinum hat man dann auch nicht ohne Ende, es sei denn, man hat schon viel eingekauft im, im richtigen Scopely Shop. Also muss man da ein bisschen aufpassen. Und dann kann es tatsächlich Sinn machen, äh, wenn man rausfliegt, äh, und, um, um ein paar Feinde zu jagen oder sowas, Code mitzunehmen, um die Reparaturzeit zu reduzieren, um die Kosten fürs Reparieren zu reduzieren. Aber ansonsten ist das nichts, was... Ich benutze sowas natürlich jetzt an, an, auf meinem Level überhaupt nicht mehr. Also Speedups sind jetzt nicht mein Problem. Und äh, das gilt auch schon lange, aber wie gesagt, in der Anfangszeit des Spiels gibt es mal so eine Phase, wo das ein bisschen problematisch ist und kann ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, dann auch sehr hilfreich ist. Seine Offizierfähigkeit wird man wahrscheinlich etwas öfter benutzen, die heißt Knacksi. Solange das gegnerische Schiff einen Hüllenbruch aufweist, erhöht Code den kinetischen Waffenschaden um 25%. Also sind hier zwei Bedingungen drin. Das Schiff muss einen Hüllenbruch haben, wenn man aber, und da gehört äh, Code ja auch zu der äh, Crew mit dazu, zum Beispiel Gorkon hat, dann kann das Sinn machen, weil Gorkon bringt den Hüllenbruch unter anderem, äh, es gibt ja mehr Offiziere, die es tun, aber der tut es auch, und dann erhöht Code den kinetischen Waffenschaden. Aber dafür musst du auch ein Schiff haben, das überhaupt kinetische Waffen hat. Also musst du dir auch dein Schiff immer sehr genau angucken. Das kannst du natürlich da, wenn du die einzelnen Waffen anklickst, wo du sie ähm, hochleveln kannst, einmal nachschauen. Oder du schaust auf meinem Discord in die ähm, Schussmuster der Schiffe. Da habe ich auch jedes Mal an die Waffen dran geschrieben, ob das Energiewaffen sind oder kinetische Waffen. Da kannst du es halt auch nachgucken, auf welchem Schiff du halt Code gut einsetzen kannst. Als ungewöhnlicher Offizier hat er dann auch noch eine Fähigkeit für Außenteams. Und die ist für mich tatsächlich heute auch sehr interessant. Denn viele der Klingonen aus dieser Reihe, die man zu, zu einem frühen Zeitpunkt des Spiels normalerweise bekommt, haben als Fähigkeit Krieger. Also ich habe ganz viele Krieger aus der Zeit, aber wenig Sicherheit. Und Sicherheit wird auch immer mal wieder gebraucht bei den Außenteams. Deswegen setze ich Code da relativ häufig ein. Weil Sicherheit ist seltener als, als Krieger bei den Klingonen und deshalb eine wichtige Fähigkeit für Außenteams. Und äh, wie gesagt, ich benutze ihn dafür regelmäßig. Er ist für mich, für meine Außenteams sehr, sehr hilfreich. Natürlich möchtest du auch wissen, wo du ihn herbekommst und da haben wir ein paar Möglichkeiten. Denn ich sagte auch, man bekommt ihn ja wahrscheinlich früh, weil er schon in der Standardrekrutierung mit drin ist. Da siehst du ihn auch direkt. Und hier, die Token bekommt man ja sehr früh im Spiel. Man bekommt relativ viele davon. Und wenn du das Video gesehen hast, weißt du sogar, wie du die Offiziere hier bekommst, wenn du noch nicht mal die Token hast. Also wie du Shards oder Teile von den Offizieren bekommst, ähm, selbst ohne die Token. Und deswegen wirst du die Offiziere, die es hier gibt, alle relativ früh 
im Spiel schon haben. Und relativ früh im Spiel macht er dann besonders Sinn, wenn du natürlich schon einen Offizier hast, der einen Höhlenbruch verursachen kann. Aber er ist auch noch in der Premium-Rekrutierung. Wenn ich bei den Sachen dann zur Seite gucke, weißt du ganz genau, da habe ich mir nämlich aus meinen eigenen Charts ausgeschrieben, wo man welchen Offizier bekommt. Du kannst ja seit dieser Woche auf meinem Discord nachschauen, für jeden Offizier, in welchen Rekrutierungsteilen, in welchen ähm, Fraktionen, in welchen Events, in welchen Raffinerien kriege ich die Offiziere und kannst das nachschauen. Das schaue ich dann für meine Videovorbereitung natürlich auch nochmal nach. Kannst mir auch nicht auswendig merken für jeden. Und äh, für Code habe ich das natürlich auch getan. Und da ist er. Hier sind natürlich ein paar mehr Offiziere drin. Da hast du aber trotzdem auch noch eine Chance, ihn zu bekommen. Und dann ist er in noch zwei drin, nämlich in der klingonischen Rekrutierung. Hier sind ja relativ wenig Offiziere drin, damit die Chance größer. Und die Tokens dafür kriegst du ab und zu von Missionen. Man kann sie auch im Fraktionsshop kaufen, das mache ich aber wirklich nur in Notfällen, wenn ich... Äh, wenn es eine sehr schöne Beute gerade gibt in äh, Rekrutierungsevents und ich habe keine anderen Token mehr, dann hole ich mir vielleicht ab und zu mal welche davon. Aber das ist eher der Ausnahmefall. Aber auch hier ist Code drin. Und dann gibt es ja noch einen davon, das ist dann der Elite-Teil. Die Dinger kaufe ich mir nie. Die kriegst du nur im Fraktionsshop und wirklich sehr selten bei Missionen. Wenn ich welche habe, dann aus Missionen. Aber im Fraktionsshop kaufe ich die jetzt wirklich nicht. Aber trotzdem ist Code auch hier drin, damit wir das Ganze vollständig haben. Auch hier kannst du Teile für ihn bekommen. Aber gerade bei so einem speziellen Offizier, den man früh hat, aber mit so vielen Bedingungen, ähm, bin ich sehr gespannt zu hören, setzt du Code ein? Hast du ihn früher eingesetzt, als du auf den Levels warst? Da bin ich mal sehr gespannt. Aber auch wenn du ganz allgemein Fragen hast oder Videowünsche, schreib einen Kommentar. Du weißt, ich lese die regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, ist das nächste hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.